ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாடி தமிழ் கிச்சனில் என்ன வீடியோன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீன் தாங்க ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான சாண்ட்விச் பண்ணியிருக்கேன் பிரெட்டு கார்ன்லாம் வச்சு அங்கே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக பண்ணிடலாம் பசங்களுக்கு வந்து அங்கே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நைட் டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா பொங்கலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்டான ஒரு கொச்சும் தாங்க பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பொங்கல் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அங்கே குயிக்காக சிம்பிளான மெத்தடில் எப்படி வந்து டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து அங்கே காமிச்சிருக்கேன் பொங்கலும் கொச்சும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனுங்க செம்மையாக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் பிரெட்டு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு கப் கார்ன் வந்து அங்கே வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த கார்ன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே முழுசாக இருக்கும் இல்லையா சோளம் அது வந்து பச்சையாக இருக்கும் போதே வந்து நம்ம அங்கே உரிச்சி வச்சுக்கணும் உரிச்சி வந்து இந்த மாதிரி அங்கே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு தேவையான போது எடுத்து நம்ம வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து அங்கே வராது உரிக்கிறதுக்கு அதனால் வந்து பச்சையாக இருக்கும் போது நீங்கள் அங்கே உரிச்சு வச்சு அங்கே ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் தேவையான போது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பொருள்லாம் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் வந்து வேணும்னா உங்களுக்கு கேப்சிகம் கூட நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அங்கே கார்ன் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் கார்ன் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸு அடுத்ததா ஒரு கால் ஸ்பூன் போல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதிகமா சேர்த்துறாதீங்க நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி கேத்த மாதிரி தான் வந்து அங்க சேர்க்கணும் அதுக்கு அடுத்ததா வந்து இந்த ஸ்பைஸ சேர்க்க போறேன் ஹெர்ப்ஸ் இது வந்து அங்க ஆரிகானோ பேசில் சில்லி ஃபிளேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சப்போஸ் இது உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்க வந்து அங்க சில்லி ஃபிளேக்ஸ் சேர்த்துட்டு பெப்பர் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு அடுத்ததா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல மயோனிஸ் சேர்த்துக்கிறேன் மயோனஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு அங்கே பயன் பண்ணி வைக்கும் கலந்து வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ நம்ம சாண்ட்விட்ஜை ப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சல நான் இன்றைக்கி சாண்ட்விட் வந்து நெய்யில் டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்து பிரெட்டில் வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணலை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கலாம் நிறைய ஃபில்லிங் வச்சுனா கொஞ்சம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்லைஸ் பிரெட்டை வந்து அங்கே மேலே வச்சுட்டு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதை நல்லா வந்து அங்கே ஒட்டி பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா ஸ்லைஸஸும் இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக வந்து டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஃபில்லிங் மேலேயும் அந்த ஆரிகேனோ வந்து போட்டுக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆரிகேனோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து அங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸோடு இருக்கும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அங்கே பிரெட் பீஸை வச்சிடலாம் நம்மளோட ஆப்ஷன் தாங்க இது எல்லாமே நான் இன்றைக்கி அயன் தவாவில் தான் வந்து ரோஸ் பண்ண போகிறேன் நெய் தடவிக்கிறேன் நெய் தடவிட்டு பண்ணும் போது ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் வந்து இங்கே வேறு மாதிரி தெரியுது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம வச்சுருக்க சாண்ட்விச் இதில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வச்சதும் நல்லா வந்து நீங்கள் கரண்டி வச்சு அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஒட்டிக்கோ நல்லா அதுக்கு அடுத்து மேல் பக்கமும் வந்து நெய் தடவிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம வந்து இங்கே டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு ப்ரௌனாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க கிரன்ச்சியாக இருந்தது ஆனியன் டொமேட்டோ எல்லாமே வந்து அங்கே கடிச்சு சாப்பிடும் போது கான் கூட பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளுக்கு சாண்ட்விச் வந்து ரொம்பவே வந்து அங்கே குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பட்டர் போட்டு பண்ணுறது ஒரு மாதிரி ஃப்ளேவர்னால் நெய் போடுறது வந்து கொஞ்சம் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பினஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து அப்படியே இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது நம்மளோட ஆப்ஷன் தாங்க எல்லாமே வந்து வேரியேஷன் பண்ணி வந்
சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம டின்னர் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் காஃபி டீ கூடலாம் வந்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் இது அடுத்து இப்போ நம்ம டின்னர் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே வெண் பொங்கலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கொச்சம் தான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்து அங்கே ஒரு ஆழாக்கு போல் பச்சரிசி வந்து அங்கே ஊற வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் நான் இன்றைக்கி வந்து அங்கே தோரம் பருப்பில் தாங்க பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து பாசிப்பருப்பில் நம்ம அந்த கொச்சு பண்ணுறதுனால பொங்கலுக்கு நான் வந்து அங்கே தோரம் பருப்பு சேர்க்க போகிறேன் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது ஆழாக்கு சேர்த்துருக்கேன் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து அங்கே ஊறட்டும் ஊறுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே குழைவாக வரும் பொங்கல் நல்லா அங்கே வேகும் அரிசி நம்மளுக்கு நல்லா வந்து அங்கே ஊறிடுச்சுங்க அடுத்து இப்போ நம்ம பொங்கல் வந்து தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு கரண்டு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்க்குறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து பாதியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நம்ம வந்து துருவி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா கல்லில் வச்சு நசுக்கியும் சேர்த்துக்கலாம் துருவி சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவராக சேர்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசியும் பருப்பும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்ல அரிசி வந்து ஊறுனா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் பொங்கலுக்கு இப்போ நம்ம இந்த பொங்கலுக்கு தேவையான கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வந்து வதக்கலாம் பொங்கல் அங்கே எண்ணெயில் வந்து வதங்குச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவராக மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வந்து வதக்கிக்கோங்க வதக்கியாச்சு நல்லா அதுக்கு அடுத்து நம்ம பொங்கலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சிங்கன்னா பொங்கலுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை ஆழாக்கு போட்டிருக்கேன் பருப்பு அரிசி ரெண்டும் சேர்த்து நாலு ஆழாக்கு தண்ணி வைக்க போகிறேன் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வந்து கலந்து விட்டுடலாம் அங்கே உப்பெல்லாம் நல்லா வந்து கரைஞ்சிரும் அப்போ தான் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசியாக தான் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்க்க போகிறேன் நெய் வந்து கடைசியாக சேர்க்கும் போது மேலே நல்லாயிருக்கும் நம்ம அது வந்து அங்கே திறந்து பார்க்கும் போது நெய் வாசனையோட சேர்த்துலாம் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து அங்கே சிம்மில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பொங்கல் வச்சுருக்க குக்கரை நான் வந்து அந்த பக்கம் மாற்றிட்டேன் ஸ்டவ்வுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் டக்குன்னு வந்து அங்கே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் கடுகு வெடிச்சதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வந்து அங்கே சுருளை வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க பருப்பு கூட சேர்ந்து வந்து அங்கே வெந்தாலே போதும் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வந்து வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாயெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் போல் பாசிப்பருப்பு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நாலு கத்திரிக்காவை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் வந்து நாம் இது கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் எப்பவுமே வந்து கட் பண்ண உடனே வந்து தண்ணியில் போட்டுருங்க எல்லாம் வந்து கருப்பாயிடும் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கேரட் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் சேர்த்தா வந்து அங்கே வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பருப்பும் காயும் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம வந்து இப்போது அங்கே மேலே எண்ணெய் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து அங்கே தாளித்து விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து மூடிட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வைக்கலாம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து வெந்துடும் பாசி பருப்பு வந்து சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வந்து அங்கே குழஞ்சி வெந்து வந்துடும் வேகட்டும் இப்போ அது அஞ்சு விசில் நான் வந்து விட போகிறேன் பாருங்கள் பொங்கலும் கொச்சும் நம்மளுக்கு ஒரே டைமில் ஈஸியாக வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு டக்குன்னு வந்து அங்கே டேஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிடலாம் நம்ம இதை
வாசனையாக இருக்குது நம்ம கடைசியாக வந்து மேலே நம்ம நெய் சேர்த்ததுனால ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு சூப்பராக கொச்சும் நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் கரண்டி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வந்து அங்கே மசிச்சு விட்டாலே போதும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அங்கே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு கொதி வந்தால் போதும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு வந்து அங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கொச்சு வந்து அங்கே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப வந்து கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே இந்த அளவுக்கு வந்து கொதிச்சா போதும் கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம அங்கே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு கொச்சு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து அங்கே இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கலாம் கூட வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது சுட சுட கம கமனு பொங்கலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷான கொச்சும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ரெடி பண்ணிடலாங்க ஒரே டைம்லேயே வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒன்றா பொங்கலும் கொச்சும் கொச்சுக்கு நான் வந்து பாசி பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால பொங்கல் நான் வந்து தோர பருப்பில் வந்து செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அங்கே வித்தியாசமே தெரியாது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த காம்பினேஷனில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அங்கே உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்றதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் இந்த நைட் டின்னரும் அங்கே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்றதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் தலைவாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தே